看你这样睡容易着凉，就给你盖了件衣服。谢谢。嗯，那个，时间不早了，我先回家了。我送你回去吧。不用了，我自己打车就行。走吧，这是幸运的福利。谢谢你送我回来。其实那时候，我不想和你分手的，但我当时有太多烂摊子要收拾，乐嘉把我赔钱，几个投资放摇扯资，我当时觉得自己很挫败，也很怀疑自己。你干嘛跟我说这些？我不想你再误会了。我知道，以前的我很自私，太爱面子，根本不想让你看到我这样挫败的样子，不想让你跟我面对那些压力，觉得我没用。但以后如果你想知道，我都可以告诉你。青青，我们重新开始吧。我觉得，我们还是再仔细想想这个问题吧。我现在没有办法立刻回复你，我先走了。早啊，袁姐，走。哎，张姨，啊，听说顾总最后安排你去参加了江城的动漫峰会啊，好羡慕你哦。顾总居然让你去了，你小子可以啊！什么时候跟顾总关系这么好了？顾总让我去江城，嗯，他不是让小川哥去的吗？这我哪知道啊！你赶紧准备吧，说是今天中午的机票，有什么要带的赶紧去拿了。顾总你好，不好意思，啊，我来晚了。嗯，你好。周建清今天没来啊？哦，我们老板临时派他去参加动漫峰会了，刚才来的太急，忘了跟你说了。动漫峰会？对啊，就江城那个动漫峰会。顾总，为什么派我去江城？你就是想让我提前退出战场，方便你行动，这不公平。这次的峰会集结了行业精英。你代表公司和他们深入交流，多么好的机会！你好好跟我说一说，这次动漫峰会有什么安排？好像流程跟之前差不多，白天就是行业峰会，晚上……哦，晚上园区有烟花秀。烟花秀？你怎么突然问这个？赶紧给我订酒店和机票。订票？你要去哪儿？周建清，他被安排去动漫峰会了。我马上去订票。马上去。青青，你怎么在这儿？你们也在啊？啊，对啊，这么巧。我今天刚到，他们让我作为签约作者过来，没想到你们也在。是啊，没想到那么巧。哎，我们合张照吧，来纪念一下我们的江城偶遇。我来帮你们拍吧，谢谢。哎，准备来看这儿啊。
请慢用。谢谢。喂，帮我查一下，去江城的机票有没有两点二十分之前的？好的，顾总，我马上查。嗯，有倒是有，不过只能改成经济舱了。经济舱？对，你的症状虽然好了点，但经济舱……改。哎呀，你急什么呀？你是？快点啊！叔叔，你为什么戴着墨镜啊？你是不是看不到啊？嘘，怎么了？别乱说话啊，乖。嗯。<笑>安静一点，你能不能不要一直尖叫？还有你，能不能不要问东问西问个不停？还有你最过分，不是车人就踢椅背，你们作为家长能不能好好管管自己的孩子？你吼什么呀？他就一孩子，你这人怎么这样啊？跟一个孩子计较，真是的，就是没素质。好了好了，不哭了不哭了啊！哎呀，不哭了，宝贝儿啊！冷静。他们只是小朋友，我是一个有爱心的成年人，也是，认真，再认真。妈妈，他是盲人，他看不见。好了，你快坐下来。谈论个剧情嘛，你至于穿的这么正式吗？其实，我这次约你出来，不是为了谈论剧情的。你还记得那次我在自习室的时候，你突然让我给你当助理吗？还没等我答应呢，你就已经把稿酬和怎么分成全都给我谈好了。我那不是怕你拒绝我吗？其实，后来跟着你干的时候吧。每天都在赶稿，一点休息的时间都没有，好多次我都不想干了。但是我看到你那么认真的样子，我又什么都说不出口了。哎，是不是被我的努力感动啦？青青，嗯，我就想说，只要你在我身边的时候，就算每天熬夜赶稿，我都很开心。只要你能每天陪在我身边，不管做什么，我都很幸福。你今天怎么了？怎么突然一下说的这么煽情了？我，我喜欢你。什么呢？我说我喜欢你。哦，你这个小子，居然敢骗你师姐！我就说你怎么这么不对劲。哎，刚才我的告白，你能打几分？还打几分？我想打死你！嗯青青，你真生气了？啊！今日烟花真好看。
上次是和顾南州一起参加这种活动，那天也是吵得听不见。怎么，想顾南州了？那天他好像有什么话要跟我说，可我一直都没有听见。后来我一直忍不住在想，他那天是不是想说喜欢我？也有可能是别的，说不定啊，他只是想让我小声一点。你是不是还放不下顾南州啊？别动！朱建清，顾总，这么巧，你也来投会了？你们俩？哦，我们正打算去看电影。顾总要是没事的话，我们就先走了。朱建清，虽然很仓促，但是我告白，排场一定要够大。我知道我是一个不好相处的人，挑剔、龟毛，从来不说好话，也不爱敞开心扉。但我遇见你以后。我真的觉得自己改变了很多。以前我害怕人多的地方，有你在，好像没那么可怕。以前我讨厌去医院，有你陪我，好像也没那么糟了。我从来不愿意输给任何人，但我愿意输给你。真的很爱你，我没有办法想象有一天会失去你。我也知道我是一个糟糕的人，但你能不能不要放开我？给我个机会，让我为你变得更好。
。好，走。嗯。顾总，您找我？你和周建清计划的事，我都听说了。其实，你能把他追回来是 Plan B。Plan A 是你被我气走。你干什么？我喜欢你是认真的，但我会帮你回到顾南州身边的，相信我。顾南州，你能不能答应我件事？说。你以后不要再让他伤心了，他可是我最喜欢的女孩，以后就把她交给你了，你可一定要对她好一点。顾总，您要的方案我已经改好了。方案我早就看过了，我很满意。那您干嘛要我送过来啊？我就想抱抱你嘛。哎呦，咱们不是说好在公司保密的吗？哎，要不你把那个章程取消了吧？哎。咱们现在像搞特务工作一样，好累啊！我自己定的章程，定完就取消了，不是打自己脸吗？那我们以后在公司就只谈公事。